يقول أجدهم الله وإلى حضرة الرسول وإلى من أدرك هذا الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim Wa an abi hurairata radiyallahu anhu Wa an abi hurairata Lan kacerita diwayatkan Sangking abi hurairah radiyallahu anhu An nabi kacerita sangking Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qala Pun dahu si tengah nabi Yang menghentikan An nasu ma'adimu ka ma'adimu Anasu utawi menungso Ma'adinu ibu piro-piro Barang perhiasan Manusia diibaratkan seperti Barang tambang yang berharga Kama'adinu dahabi Koyo dini piro-piro Perhiasan-perhiasan emas Walfit bodi Lan selopo pela Jadi Rasulullah mengibarkan manusia itu punya kualitas selain fisik ya. manusia itu diukurnya tidak hanya fisik saja tapi punya apa Kua, kualitas makanya diibaratkan manusia itu ibarat barang-barang apa ya apa istilahnya itu tambang ya tambang ya loh emas merah itu tambang 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 yang berharga jadi ibaratnya seperti itu itu kalau dilihat dari kualitas tambang itu kan bertingkat-tingkat ada emas ada perak nanti ada yang lain-lain sama minyak juga beda ya minyak itu kan berjenjang-jenjang kualitasnya kita itu manusia juga sama nah, kita ini kira-kira masuk yang emas apa masuk Batu ya, batu yang ake atau batu yang dibuat kecoh Wess di kecoh ya Gak jelas ya Kamangnya dilihat dulu itu Sama, ya. barang tambang itu juga berkelas-kelas Ada emas, emas juga ada yang dibuat dulu empat karat Ada yang emas-emasan Perak juga sama, perak dan emas kualitasnya juga Kia rugum utami piro-piro luweh bagus bagusnya menungso. Filja hiliati ing dalam masa jahiliyah sebelum Islam. Iku kia rugum iku koyo padani bagus bagusnya menungso. Fil Islami ing dalam Islam. Ida fakihu ing dalam nadikani kau mengerti sebelum menungso. Rasulullah mengatakan, karena manusia itu punya kualiti, punya kualitas. Tidak hanya kuantitas Makanya Sebaik-baik manusia itu Di masa jahiliya Itu sama kualitasnya Dengan sebaik-baik mereka Setelah mereka masuk Islam Mas ingat Sebelum Rasulullah diutus Mendakwahkan agama Orang-orang itu kan Sudah ada ajaran kebaikan Ajaran kebaikan sudah ada Mbah Bayi Nabi itu mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim Meskipun belum masuk Islam mereka Tapi orang-orang yang sudah di jalur yang baik itu ya, ya, Itu saat itu ya sudah bagus Mereka model-model ini Kalau nanti Islam masuk pun mereka juga akan apa namanya Sama kualitasnya juga kualitasnya yang bagus Jadi Mereka di masa jahiliyah belum berhubungi Belum berhubungi Ketika mereka masuk Islam Nanti akan tampak Ada yang bagus Ada yang tidak apa Tidak bagus Makanya 
hadis ini dimulai dengan perumpamaan manusia ibaratnya emas dan perak. Nah, ini sebenarnya jika kita hidup di dunia itu bukan berlomba-lomba cari emas dan perak, ya, tapi berlomba-lomba menjadi emas dan ya, tapi punya emas dan perak itu penting. Ya, karena apa? Dengan adanya emas dan perak ada hadis atau ada makalah mengatakan fakir syai lanyuki orang yang tidak punya sesuatu itu lanyuki tidak mungkin memberi makanya kalau bisa kita itu ya punya sesuatu agar tujuannya bisa apa bisa memberi lanjutan daripada di sini Wal arwahu lan utawi piro-piro arwah Utawi piro-piro arwah Ruh Juludun iku piro-piro tentara Mujan nadadun Kangden Barisai Karena manusia ini yang dibahas adalah Kualitas manusia Sebenarnya kita itu fisik kita Atau ruh kita sebenarnya Kita itu yang dianggap itu Ruh kita atau Tangan kita, kaki kita, kepala kita sebenarnya Karena kalau kita nanti mati, kita itu nggak sudah nggak disebut manusia kan? Mati batang gitu, <laughs> rohnya sudah hilang. Berarti kita itu fisik atau roh sudah? Jadi ada hadis al arwahu juludun mujannah. Roh-roh kita itu diibaratkan oleh kajian nabi seperti tentara-tentara yang bergerombol-gerombol, yang berbaris sesuai dengan barisannya. Kita kan tahu ya, tentara kalau baris itu kan sesuai kualitas dan pakan masing-masing gitu Gak mungkin, gak mungkin lagi masuk tentara barisnya bareng panglima TNI Ini kita berbicara kualitas roh Jadi roh manusia itu juga diibaratkan seperti tentara yang judul mujanda Makanya apa? Kita gak usah heran, jenengan di sini jadi kurang baik Bahkan karena kebaikan jenengan, Bersi Allah bersaki jenengan jadi kekasih Allah, jadi wali Allah Wali Allah yang wajib beringin pencobaran Itu ya tiba-tiba sesama arwah yang kualitasnya tinggi, ini tambah di sana Kau tiba-tiba orang wali, orang timur tengah, orang Allah sengah dari tiba-tiba dihujung remai jenengan Itu yang menggerakkan Tuhan, kenapa? Roh ini punya barisan masing-masing Nah kalau kita ini Baris ini Arwai Abu Jahat, Opa Abu Bakar, Opa Abu Roiro datang Itu makanya apa kadang-kadang Jendengan atau kita semua mengalami Ketemu orang yang tidak karena Tapi tiba-tiba nyabu Tiba-tiba itu nyabu Itu karena itu Al-Arwahu Juludun Mujandan Ruh-ruh kita Itu sebenarnya Laksana Tentara-tentara yang berbaris Yang sudah berkelompok Fama ta'arufa min ha'i'narfa Fama mongkau utai perkor Ta'arufa kan kodoh saling kenal Min ha'nya tani sangking arwa Iku italafa Dari satu Jadi cinta, jadi gabung Ngomong-ngomong Karena roh itu tadi begitu Berkelompok-kelompok Arwah-arwah yang sudah saling kenal Kenal itu ya itu tuh dimulai dari kelompok kita itu tadi Ya makanya kita itu perlu berlatih Berbuat baik sedikit, jenis sedikit Kita ketika kebaikan kita di dalam ini ya Arwah kita barisannya di kelompok ini ya Kita sudah punya barisan juga Kira-kira kalau di program Excel itu ya Kita masuk sudah di kotak gitu Nanti kalau di upload kan Sebelumnya sudah ada barisannya kelompok itu Jadi ruh kita itu sudah, sudah punya kelompok itu Wamalang utawi perkoro Tanah karo Jadi ada manifat, ada lagi Tanah karo yang orang kodoh kenal Oboma Min hanya tanah saya Arwah iku ikhtalafa Berpisah oboma Arwah yang saling kenal Dia akan berkelompok Dan yang tidak saling kenal Tidak akan mengelompok artinya berpisah Jadi Kalau arwah kita itu Masih begini Kita tidak boleh membayangkan oh, Ini kok kelompoknya menang-menang Kelompoknya 
Nabi Muhammad, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. <laughs> itu namanya ya. Kalau tidak betul-betul fadl Allah ya, mimpi namanya. Ini Rasulullah menjelaskan ya bahwa manusia apapun pangkatnya secara dunia itu yang dilihat adalah kualitasnya. Nah, kualitas ini diukur dari adalah spiritualitas kita, ruh kita. Ruh kita ini kira-kira sudah merdeka bisa mengatur visi kita atau justru sebaliknya visi kita yang mengatur roh kita. Kenapa? Visi kita kalau Imam Ghazali mengibaratkan roh itu ada rajanya. Ada rajanya. Rajanya itu hati, ada rajanya. Hati itu yang mengendalikan semua. Makanya kalau hati kita itu baik ya itu insya Allah semuanya sedih baik ini momentum yang sangat baik bulan Rojab ini adalah Syahrul Isrifah bulan yang dimana kita betul-betul dianjurkan untuk meminta maaf kepada Allah Rojab, Syahrul, Romantor jadi kita ini sebenarnya mungkin secara fisik gak ini ya tapi menjenang Romantor datang itu bau Ramadan sebenarnya sudah bisa kita rasakan bisa sekarang. Ada kebahagiaan untuk menyambut apa? Ramadan. Suasana menjelang Ramadan itu kalau kita ini termasuk yang arwahnya itu kelompok para nabi, itu baunya sudah sudah keras. Kalau kita belum terasa baunya ini istighfar dulu di belakang saya. Ya jelas tadi ruang. Makanya kita disuruh bertanya istri. Kalau kita baca hadis itu pokoknya ya semuanya kita akan tersinggung. Rasulullah yang sudah itu saja digambarkan yang paling ringan karena Rasul itu nggak pernah cerita paling ringan. Paling ringan itu apa? Istighfar minimal tujuh puluh kali setiap Itu untuk ngajari hambanya yang paling ringan. Yang pasti lebih dari itu karena apa? Rasulullah itu apa? Kalau kita itu kan Ingat Allah paling-paling kalau dalam keadaan melek, melek pun kalau melek solat, solat pun melek. Berapa menit dari solat itu kita ingat Allah? Kalau Rasulullah itu beliau pernah bersabda, saat sari sekali pun tanah muainaya, walayana mukul. Tanah muainaya, dua mata saya itu bisa tidur terbaca, walayana mukul. Tetapi hati saya tidak tidur. Kalau kita enggak. Kalau kang Hasim lain, tanah muaina ya, walayana muzakar. Lain, kali kalau kang Hasim. Berita cerita itu, tapi sing tangi ora hati ni. Tapi Rasulullah itu begitu saja mengajari kita minimal tujuh puluh kali tiap hari istighfar. Makanya pentingnya kita setelah solat ada asal dulu bawa ya. Cicit akhir, bawa istilah. Thank you.